നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പത്തൊൻപതാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി സോൾവ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് തിങ്സ് യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ ആൻഡ് ഒബ്ടീൻ ഫ്രം നാച്ചോ ആർ കാൾ റിസോഴ്സസ് അതായത് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതും മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദവുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദോസ് തിങ് യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദവും ആൻഡ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം നാച്ചർ ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും ഒബ്ടൈൻ ഒബ്ടൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം നേച്ചർ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും ആയ വസ്തുക്കളെയാണ് ദോസ് തിങ്സ് തിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വസ്തുക്കളെ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ദ തിങ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം നാച്ചർ ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആ ഡയറക്റ്റ്ലി നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡാണ് നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി എന്നുള്ള വേർഡ് കേട്ടോ ദ തിങ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം നാച്ചർ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ അത് മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദവുമായ വസ്തുക്കളെ എന്ത് പറയുന്നു ആർ കാൾഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മനസ്സിലായോ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും ഉപയോഗയോഗ്യവുമായ വിഭവങ്ങളാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായോ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് താഴെ പഠിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് റോക്സ് ആ ശിലകൾ എയർ വായു സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം വിൻഡ് കാറ്റ് ട്രീസ് മരങ്ങൾ വാട്ടർ ജലം എക്സെട്രാ എന്നിവയാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലായോ ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോക്സ് എയർ സൺലൈറ്റ് വിൻഡ് ട്രീസ് വാട്ടർ ശിലകൾ വായു സൂര്യപ്രകാശം കാറ്റ് മരങ്ങൾ ജലം അടുത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മെൻഷൻ ഡെയർ യൂസസ് അതായത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക മാത്രമല്ല അവയുടെ ഉപയോഗവും എഴുതുക വാട്ടർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ആ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വാട്ടർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമാണ് എന്താണ് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ്റെ ജീവൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നിലനിൽപ്പിന് ജലം അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്തത് എയർ എയറും അത് തന്നെയാണ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് അടുത്ത സൺലൈറ്റ് എന്താണ് സൺലൈറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ആ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അനിമൽസിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് സൺലൈറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്തത് അയൺ കോർ ഇരുമ്പയര് എന്തിനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ അല്ലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് അയൺ കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പയര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റോക്സ് റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശിലകൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ആ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വിൻഡ് കാറ്റ് കാറ്റ് എന്തിനാണ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡ് കാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് അനിമൽസ് അനിമൽസിന് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവയുടെ മാംസം മാംസത്തിന് വേണ്ടി ലെതർ തുകലിന് വേണ്ടി ആൻഡ് മിൽക്ക് പാലിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അനിമൽസിന് അനിമൽസ് എന്ന ആ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ഫ്ലഷ് മാംസത്തിന് വേണ്ടിയും തുകലിന് വേണ്ടിയും ആ പാലിന് വേണ്ടിയും നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഫോർ ദ ഫുഡ് ഓഫ് ഹെർബിവോസ് 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 എന്ന് വെച്ചാൽ സസ്യ ബുക്ക് സസ്യ ബുക്കുകളുടെ ആ ഫുഡിനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നദികൾ നദികൾ എന്തിനാണ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇറിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജലസേചനത്തിനും വൈദ്യുതോൽപാദ
എന്താണ് ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വിഭവങ്ങൾ എബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജൈവ വിഭവങ്ങൾ പേരിൽ നിന്നേനെ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ജീവനുള്ള റിസോഴ്സസും ജീവനില്ലാത്ത റിസോഴ്സസും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ദ ലിവിംഗ് റിസോഴ്സസ് ആർ കോൾഡ് ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് ആ ലിവിംഗ് റിസോഴ്സസ് ജീവനുള്ള വിഭവങ്ങളെ എന്ത് പറയുന്നു ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് ജൈവ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് റിസോഴ്സസ് ആർ കാൾഡ് എ ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് ജീവനില്ലാത്ത റിസോഴ്സസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്ത വിഭ വിഭവങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ആ അജൈവ വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എ ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ജീവനുള്ള വിഭവങ്ങളെ ജൈവ വിഭവങ്ങളെന്നും ജീവനില്ലാത്തവയെ അജൈവ വിഭവങ്ങളെന്നും പറയുന്നു നമുക്ക് ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസിനും എ ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസിനും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ജൈവ വിഭവങ്ങൾ അല്ലേ ജീവനുള്ളവ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് അനിമൽസ് ട്രീസ് ഇതെല്ലാമാണ് ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുജാലങ്ങൾ മരങ്ങൾ ഇവയാണ് ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് ജൈവ വിഭവങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ അടുത്തത് എ ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് അജൈവ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സോയിൽ വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് വിൻഡ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് ഏതിന് ആ എ ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾ അജൈവ വിഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മണ്ണ് കാറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ജലം ഇതെല്ലാമാണ് അജൈവ വിഭവങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് എവർ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് അതെ എപ്പോഴും ആ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ അടുത്തത് എന്താണ് എക്സോസ്റ്റബിൾ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ അവയെ തമ്മിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എവർ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാറ്റ് കാറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഈ കാറ്റ് ഇത്രയും വീശി ഇനി കിട്ടത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ കാറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ മിക്കപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവർ അവൈലബിൾ വിഭവങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിഭവമാണ് അടുത്തത് ജലം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അത് നമുക്ക് എവർ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം സൺലൈറ്റ് പിന്നെ സോയിൽ മണ്ണ് ഇതെല്ലാം എവർ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് എക്സോസ്റ്റബിൾ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങൾ അതിന് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ കൽക്കരി അല്ലെങ്കിൽ കോൾ അല്ലേ പിന്നെ ഇരുമ്പയര് അയൺ കോർ പെട്രോളിയം പെട്രോളിയം പിന്നെ വനം ഫോറസ്റ്റ് പ്രകൃതി വാതകം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണ് തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് അല്ലേ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ കൽക്കരി ഇരുമ്പയര് പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതകം ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് വനം നമ്മൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചാൽ അത് നശിച്ചു പോകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വനം അപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റബിൾ റിസോഴ്സസും എവർ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ലഭ്യമാകുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം വിഭവ ശോഷണം അടുത്ത എന്താണ് വിഭവ ശോഷണം അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഭവ ശോഷണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ദ റെക്ലസ് യൂസേജ് ഈസ് കാൾഡ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ആ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ലഭ്യത ലഭ്യതയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവും ആൻഡ് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഏതിൻ്റെ കുറവാണ് ആ റിസോഴ്സസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവും പിന്നെ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുറവെന്ന മീനിങ് തന്നെയാണ് ഏതിൽ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അല്ലേ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന അപചയം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസിലുണ്ടാകുന്ന ഡിറ്റീരിയറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപചയം ഇതെല്ലാമാണ്
പിന്നെ ക്വാളിറ്റി റിസോഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഭവ ശോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ പറഞ്ഞത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ആ അവൈലബിലിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് ആൻഡ് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന ഗുണത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഏതിൻ്റെ ലഭ്യതയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവും ഏതിൻ്റെ ഗുണത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവും റിസോഴ്സസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങളുടെ എന്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ റെക്ലസ് യൂസേജ് അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗ നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു കുറവ് കുറവിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഡി റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് സം ഓഫ് ദി റിസോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ഓൾ ടൈം ചില റിസോഴ്സസ് ചില വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും ലഭ്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സസിനെയാണ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് ആർ കാൾഡ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് അല്ലെ എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് ലഭ്യമായ റിസോഴ്സസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം അതർ റിസോഴ്സസ് ആർ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് വിത്ത് യൂസ് ആ ചില റിസോഴ്സസ് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് തീർന്നു പോകുന്നു എക്സോസ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തീർന്നു പോവുക സം അതർ റിസോഴ്സസ് ആർ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ചില റിസോഴ്സസ് തീർന്നു പോകുന്നു വിത്ത് യൂസ് എന്താ ഉപയോഗം ഉപയോഗം മൂലം തീർന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ദീസ് റിസോഴ്സസ് ആർ നോൺ ആസ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് അങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങളെയാണ് ആ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങൾ എക്കാലത്തും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത വിഭവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ വറീസ് ഷെയർഡ് ബൈ ദ ഗേൾ ഏത് ഗേൾ ഏത് എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളാണ് ഒരു ഗേൾ ഷെയർ ചെയ്തത് ഗേളിൻ്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെവൻ കൂളീസ് സുസുക്കി സെവൻ കൂളീസ് സുസുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഗേൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് യു എൻ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് അറ്റ് റിയോ ഡി ജനീറോ ഇൻ ബ്രസീൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ യു എൻ എർത്ത് സമ്മിറ്റിൽ വച്ച് സെവൻ കൊളിസ് സുസുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഗേൾ എത്ര വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഗേള് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ ആകുലതകളാണ് അവർ ആ സ്പീച്ചിലൂടെ ഒരു സ്പീച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സ്പീച്ചിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തത് എർത്ത് സമ്മിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭൗമ ഉച്ചകോടി കേട്ടോ യു എൻ നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഭൗമ ഉച്ചകോടിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ നടന്ന ആദ്യ ഭൗമ ഉച്ചകോടി പ്രഥമ ഭൗമ ഉച്ചകോടിയിൽ ഈ കുട്ടി ആരാ സെവൻ കുലി സുസുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അവർ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് എയർ സബ്ജക്റ്റ് ടു പൊല്യൂഷൻ അതായത് മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന വായു രണ്ടാമത്തത് ഫോറസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഫോറസ്റ്റ് വനങ്ങൾ അനിമൽസ് ഫേസിംഗ് ദ ത്രെഡ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ത്രെഡ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വംശനാശ ഭീഷണി വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു ആര് അനിമൽസ് അനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജന്തുക്കൾ ഫേസിംഗ് നേരിടുന്നു എന്ത് നേരിടുന്നു ദ ത്രെഡ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഓസോൺ ഓസോണിലെ ഓസോണിലെ സുഷിരങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഓസോൺ പാളിയിലെ സുഷിരങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ആ പെൺകുട്ടി പങ്കുവച്ച ആകുലതകൾ കർഷകനായ രാഘവൻ പരമ്പരാഗതമായ കൃഷി രീതിയിലൂടെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ജൈവ വളപ്രയോഗം കന്നുകാലികളെ ഉപയോഗിച്ച് നിലമുഴൽ തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ രാഘവൻ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പട്ടികപ്പെടുത്തുക രാഘവൻ ഈസ് എ ഫാമർ പ്രാക്ടീസിംഗ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് യൂസിംഗ് ബയോ മാനുവർ പ്ലോയിങ് ദ ഫീൽഡ് യൂസിംഗ് കാറ്റിൽ എക്സെട്ര അതായത് രാഘവൻ പരമ്പരാഗത രീതിയിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ബയോ മാനുവർ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വളം പിന്നെ പ്ലോയിങ് ദ ഫീൽഡ് യൂസിംഗ് കാറ്റിൽ ആ കന്നുകാലികളെ ഉപയോഗിച